রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম সহি বুখারির চোদ্দশো চোদ্দশো এক চোদ্দশো দুই চোদ্দশো তিন এক সিরিয়াল ইমাম বুখারি রাহেমাহুল্লাহ কয়েকটি হাদিস নিয়ে এসেছেন যেগুলো কেয়ামতের মাঠে জাকাত আদায় না করলে ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণনা করে তন মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মা মিনা আব্দিন লামি আদ্দিস জাকাত কোনো বান্দা যদি জাকাত আদায় না করে মুসিল আল্লাহ ইউমাল কেয়ামা কেয়ামতের দিন তার সম্পদকে করে দেওয়া হবে সুজান আকরা ভয়াবহ ভয়ঙ্কর সাপ ভয়ঙ্কর দুধারি বিষধর সাপে পরিণত করে দেওয়া হবে সেই সাপ তার মুখমণ্ডলকে আঁকড়ে ধরবে এবং তার গলাকে পেঁচিয়ে ধরবে আর বলবে আনা মা লুকা আনা কাঞ্চুকা আমি তোমার সেই সম্পদ আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধান যা থেকে তুমি জাকাত বের করনি আল্লাহ তাদেরকে কঠিন ভয়াবহ শাস্তির সুসংবাদ দেওয়ার নাম কঠিন কিয়ামতের দিন এই স্বর্ণ রৌপ্যকে জাহান নামের আগুনে জ্বালানো स्वादन करो कम लगे तुम्हारे आज के स्वाद आस्दन करते सम्पत्तर शास्ति भोग करते सम्पत्ति तुम्हारा दुनिया जमा करोपिकारी तक उपस्थित करान स्वर्ण रोप जकत आदाय ना कर कुरान आयात जे भाई भाव शि प्रदान जर उटर मालिक छो जरा शत शत उठ তাদেরকে উপস্থিত করানো হবে সেই দিন যারা উটের জাকাত আদায় করেনি দুনিয়ার বুকে সেই দিন তাদের একটা উটো কম তারা দেখতে পাবে না একটা উটো তারা কম পাবে না এমন কি উটের বাচ্চাগুলো তারা জোয়ান এবং শক্তিশালী পাবে এবং উটের খুরগুলো ভাঙা হবে না সেই দিন তাদেরকে জমিনের উপর কেয়ামতের দিন যেই দিনের যেই দিনের সময় হবে পঞ্চাশ হাজার বছর সেই পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো দীর্ঘ সময় ব্যাপী এই উটগুলো তাদের মালিকদেরকে নিজেদের খুর দিয়ে পদদলিত করবে দলিত করবে এবং মথিত করবে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের হাদিস তারপরে আনা হবে যারা গরুর জাকাত আদায় করেনি যারা বকরি এবং ছাগলের জাকাত আদায় করেনি সেই দিন কোন বকরি ছাগল সিং বিহীন হবে না সেই দিন কোন গরু সিং বিহীন হবে না সেই দিন কোন গরু ছাগলের সিং ভাঙা হবে না প্রত্যেক গরু ছাগলের সিং থাকবে এবং অক্ষত সিং থাকবে যারা দুনিয়ার বুকে জাকাত আদায় করেনি এই গরু ছাগল গুলো তাদের অক্ষত সিং দিয়ে সেই দিন তাদের মালিকদেরকে আঘাত করতে থাকবে এই দিনের সময় হবে পঞ্চাশ হাজার বছর তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা বিচার করবেন জাকাত অনাদায়ের অভিযোগে জাহান নামের শাস্তি পরে আগে কিয়ামতের দিনে তাদের এই অপমানজনক শাস্তি আল্লাহ সুবাহ তালা দিবেন কেউ যদি জাকাত আদায় না করে তার ধন সম্পদের জাকাত আদায় না করে তাহলে তার হুকুম কি সে ব্যক্তিকে আমি এবং আপনি কি বলবো আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহ যখন ইসলামী খেলাফতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তখন একদল মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল এবং একদল মানুষ কেউ পূর্ণাঙ্গ ভাবে বেরিয়ে গেল পূর্ণাঙ্গ ভাবে বেরিয়ে যাওয়া মানে রাসুলকে অস্বীকার করা কেউ বেরিয়ে গেল ইসলাম থেকে গিয়ে পূর্বের ধর্মে ফিরে গেল জাহেলিয়াতের ধর্মে ফিরে গেল কেউ বেরিয়ে গিয়ে মিথ্যুক যে সমস্ত নবী নিজেদেরকে নবুয়তের দাবিদার করত মুসাইলামতুল কাজাব তাদেরকে নবী বলে ঘোষণা করলো আর কেউ ইসলাম ধর্মে থাকলো কিন্তু জাকাত আদায় করতে অস্বীকার করলো তখন আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহ ওই সমস্ত মুরতাদদের মতো এই জাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন তখন অমর রাজি আল্লাহ আনহু বলছেন আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন যারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাহবুদ নাই আর মোহাম্মদ 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল তখন তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ওয়াল্লাহি লাউ কাতিলান্নাহুম আল্লাহর কসম সেই সত্তার শপথ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবই করব এমন কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যারা গরুর সাথে গরুর দড়ি পর্যন্ত দিত চাউলের সাথে চাউলের বস্তা দিত খেজুরের সাথে খেজুরের ছড়ি দিত উটের সাথে উটের দড়ি দিত আজকে আমি আবু বকরের যুগে যদি শুধু উট দেই আর উটের দড়ি দিতে অস্বীকার করে চাউল দেই কিন্তু চাউলের সাথে বস্তা দিতে অস্বীকার করে তো ওই বস্তার জন্য ওই দড়ির জন্য হলো আমি আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব घोषणा सम्पत्ति दिए सम्पत्ति जकत आदाय करते आल्ला के जकत आदाय कर सूषु भाव जकत आदाय कर तौफिक दान करुक अल्लाहम الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده এই পর্যায়ে জাকাত আপনি কিভাবে আদায় করবেন জাকাত আদায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসাইলগুলো কিভাবে আপনি হিসাব করবেন তার বিপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমার আলোচনার ইতি টানব ইনশাআল্লাহ আজিজ সৌর বর্ষ ইংরেজি বর্ষ হয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আর সাধারণত আরবি বর্ষ হয় তিনশো ষাট দিনে আপনাকে বা গড়ে কোনো সময় এগারো দিনের কম বেশি হয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সাথে হিজড়ি বর্ষের এগারো দিনের কম বেশি হয় চন্দ্রবর্ষের আপনাকে জাকাত আদায় করতে হবে চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী ইংরেজি বর্ষ অনুযায়ী নয় কিভাবে যেইভাবে আপনারা যারা ব্যবসায়িক মানুষ হাল খাতা করেন পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে বা বিভিন্ন দিনকে সামনে রেখে আপনার একটা অর্থনৈতিক বছর থাকে এই রকম জাকাত আদায়ের জন্য আপনার একটা অর্থনৈতিক বছর থাকতে হবে চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী সেই অর্থনৈতিক বছরটা আপনি কিভাবে ধরবেন যেই দিন আপনি সর্বপ্রথম নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন সেই দিনটা কি আপনি আপনার প্রথম দিন হিসেবে ধরবেন নেশাব পরিমাণ সম্পদের এবং চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো টাকার হিসাব দেয়নি কোনো দিনার রিয়ালের হিসাব দেয়নি ইসলাম হিসাব দিয়েছে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের কেন জানেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার যুগে যদি বলতো যে এত টাকা হলে জাকাত আদায় করতে হবে বলতো যে দশ রিয়াল দশ দিনার হলে জাকাত দশ দিরহাম হলে জাকাত আদায় করতে হবে হয়তো বা আজকের দিনে এসে সেই দশ দিরহামের মূল্য অনেক কমে যেত তখন ফকিরের উপরও জাকাত ওয়াজেব ধনীর উপরও জাকাত ওয়াজেব কথা কি আমার বুঝতে পারছেন কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম অনেক বিচক্ষণ ধর্ম স্বর্ণ রৌপ্যের উপর জাকাত নির্ধারণ করেছেন কেন কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর মূল্যমান নির্ধারিত হয় হবে এবং হচ্ছে স্বর্ণ দ্বারা যেই দেশে রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণ বেশি সেই দেশের টাকার মান তত বেশি আর যেই দেশে রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণ যত কম সেই দেশের টাকার মান তত কম আজও পৃথিবীতে টাকার মূল্যমান নির্ধারিত হয় স্বর্ণ দ্বারা তাই আল্লাহ রাসুল টাকার হিসাব বলেননি বলেছেন স্বর্ণর হিসাব বলেছেন সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ তথা কিয়ামত পর্যন্ত কোনো দিনই আপনার এরকম মনে হবে না যে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ কোনো গরিব भविष्य टान जो चेन्ज हो तक अपनी ठीक देखें स्वर्ण समपरिमान जा टा हमें मन हे हाँ लोक धनी व्यक्ति आज के साढ़े सात भरि स्वर्ण समान पचाशी ग्राम चौबीस कैरेटर अनुजाई पचाशी ग्राम जांगलेश हिसाब अनुजाई आढ़ाई लक्ष तीन लक्ष टाई और जदि रौप्यर हिसाब धरें साढ़े बावन्न तोला साढ़े बावन्न भरि তাহলে বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী 
চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আসে রৌপ্যের হিসাব অনুযায়ী আপনি কিসের হিসাব অনুযায়ী জাকাত আদায় করবেন স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী না রৌপ্যের হিসাব অনুযায়ী ফকির মিস্কি এতে আপনি স্বেচ্ছাধীন আপনি স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী জাকাত আদায় করতে পারেন রৌপ্যের হিসাব অনুযায়ী জাকাত আদায় করতে পারেন কিন্তু ফকির মিস্কিনদের হকের দিকে লক্ষ্য করলে যারা দরিদ্র সমাজের দুস্থ অসহায় তাদের জন্য জাকাতের বিধান তাদের দিকে লক্ষ্য করলে রৌপ্যের হিসাব অনুযায়ী জাকাত আদায় করা বেশি গ্রহণযোগ্য এবং বেশি যুক্তিযুক্ত তথা মসজিদে যত মানুষ উপস্থিত আছে তাদের নিকটে যদি চল্লিশ হাজার বা ততধিক সম্পত্তি থাকে এবং এর উপর এক বছর অতিক্রম হয় যেই দিন আপনি প্রথম চল্লিশ হাজার টাকার মালিক হয়েছেন সেই দিন থেকে নিয়ে এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যখন এক বছর পূর্ণ হচ্ছে তখনও আপনার নিকটে চল্লিশ হাজার বা তার চেয়ে বেশি টাকা থাকা লাগবে তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ মাঝখানে যদি আপনার টাকা চল্লিশ হাজারের চেয়ে কমে যায় বা সাড়ে বা অন্য তলা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের সমপরিমাণ টাকার চেয়েতে এই এক বছরের মাঝামাঝিতে কমে যায় তাতে কোনো সমস্যা নাই যখন আপনি নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হচ্ছেন তখন আর যখন এক বছর পূর্ণ হচ্ছে তখন যদি আপনার কাছে সেই সমপরিমাণ মূল্য থাকে তাহলে আপনাকে জাকাত আদায় করতে হবে আপনি জাকাত আদায় করতে বাধ্য আর যেইভাবে আপনি আপনার নিজের ব্যবসার হিসাব টানেন এইভাবে আপনাকে জাকাতের ব্যবসার হিসাব টানতে হবে সর্বপ্রথম স্বর্ণ এবং রৌপ্যের উপর জাকাত ফরজ স্বর্ণ এবং রৌপ্যর পরে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সমপরিমাণ টাকা সমপরিমাণ ধন সম্পদ যদি আপনার নিকটে থাকে বর্ধনশীল সেটা আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হয় সেভিং অ্যাকাউন্ট হয় ফিক্সড ডিপোজিট হয় সবই জাকাত হিসেবে ধর্তব্য হবে যেই দিন আপনি জাকাত বের করবেন সেই দিন দশ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট হলে লাস্টের যেই দিন বের করছেন সেই দিনের স্টেটমেন্ট নিয়ে আপনাকে সেই অনুযায়ী জাকাত বের করতে হবে এই গেল আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স এবং টাকার হিসাব আর যদি আপনার ব্যবসায়িক সম্পত্তি হয় আপনি যদি কোম্পানির মালিক হন গার্মেন্টসের মালিক হন বা বিজনেস করেন ব্যবসা করেন তাহলে আপনি কিভাবে জাকাত আদায় করবেন তাহলে আপনার ক্ষেত্রে তিনটে নিয়ম আপনি যখন যে জিনিসটা ক্রয় করছেন আপনি একজন ব্যবসায়ী মানুষ যখন যে জিনিসটা ক্রয় করছেন ক্রয় করার সময় যদি আপনার নিয়ত হয় যে আপনি নিজের বাড়ির কাজের জন্য ক্রয় করছেন একটা মোটর সাইকেল আপনি আপনার নিজে ব্যবহার করবেন তাই ক্রয় করছেন একটা গাড়ি আপনি নিজে ব্যবহার করবেন তাই ক্রয় করছেন তাহলে আপনাকে এর উপর জাকাত দিতে হবে না আর যখন আপনি দশটা মোটর সাইকেল ক্রয় করছেন বিক্রয় করার জন্য তখন যেই দিন আপনি জাকাত বের করবেন সেই দিন আপনার গ্যারেজে যত মোটর সাইকেল আছে সেই মোটর সাইকেলগুলোর ওই দিনের দাম অনুযায়ী যত টাকায় ক্রয় করেছেন তত টাকায় নয় জাকাত বের করার সময় ক্রয় মূল্য ধর্তব্য নয় বিক্রয় মূল্য ধর্তব্য যেই টাকায় বিক্রি হবে বা যেই টাকায় আপনি বিক্রি করছেন সেই টাকার উপর আপনাকে জাকাত লাগাতে হবে আর জিনিস ক্রয় করার পর আপনি বিক্রিও করবেন না নিজের ব্যবহারের জন্য নাও ভাড়া দিচ্ছেন একটা গাড়ি অটোরিকশা আপনি ভাড়ায় দিয়ে রেখেছেন সিএনজি ভাড়ায় দিয়ে রেখেছেন এরকম একশোটা সিএনজি আছে আপনার ভাড়ায় দেওয়া একশোটা অটোরিকশা আছে আপনার ভাড়ায় দেওয়া এগুলোর জাকাত কিভাবে বের করবেন এগুলোর জাকাত আলাদাভাবে সম্পদ হিসেবে ধর্তব্য হবে না বরং যেই দিন বের করছেন ওই দিন যদি সিএনজির ভাড়াটা আপনার কাছে আসে তাহলে যত টাকা এসেছে অত টাকার উপর আপনি জাকাত ধরবেন সিএনজির দামের উপর আলাদা জাকাত বের করতে হবে না কথা কি আমার বুঝতে পারছেন যদি গ্যারেজে বিক্রয় করার জন্য থাকে তাহলে সিএনজির যা দাম বিক্রয় মূল্যের উপর জাকাত লাগবে আর যদি ভাড়ার জন্য লাগানো থাকে তাহলে যেই দিন জাকাত বের করছেন ওই দিন যদি আপনার কাছে আজকের একশোটা সিএনজির এক লক্ষ টাকা ভাড়া আপনার পকেটে আসে তাহলে এক লক্ষ টাকার আপনি জাকাত আদায় করবেন যদি না আসে তাহলে সিএনজি গুলোর উপর অটোরিকশাগুলোর উপর আপনাকে জাকাত আদায় করতে হবে না অনুরূপভাবে যে সমস্ত জিনিসগুলো স্থাবর সম্পত্তি আপনাকে আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে বাংলাদেশের সরকার আপনার স্থাবর সম্পত্তির উপর ইনকাম ট্যাক্স নেয় কিন্তু আল্লাহ আপনার স্থাবর সম্পত্তির উপর ইনকাম ট্যাক্স নিবে না আপনার দশ বিঘা জমির ইনকাম ট্যাক্স লাগবে না জাকাত লাগবে না আপনার একশো তলা বাড়ির জাকাত লাগবে না কিন্তু আপনি যদি জমি নিয়ে ব্যবসা করেন প্লটের ব্যবসা ফ্ল্যাটের ব্যবসা আজকে একশো বিঘা কিনেছেন কালকে একশো বিঘা বিক্রি করবেন তাহলে আবার ওই একই হিসাব অন্যান্য ব্যবসা দ্রব্যের উপর যেইভাবে জাকাত লাগাবেন আপনার প্লট এবং ফ্ল্যাটের উপর ওইভাবে জাকাতের হিসাব লাগাবেন ক্রয় মূল্যে নয় বিক্রয় মূল্যে উনিশশো নিরানব্বই সালে একটা জমি কিনেছেন দুই লক্ষ টাকায় আজকে দুই হাজার সালে সেই জমিটা তখনই কিনেছিলেন বিক্রয় করার জন্য ঢাকার বুকে বিক্রয় করছেন পূর্বাচলে দুই কোটি টাকায় তাহলে হিসাব লাগবে আপনার দুই কোটি টাকার উপর কথা কি আমার বুঝতে পারছেন স্পষ্ট এখন আসি 
আপনারা যারা শেয়ার বাজারের সাথে সম্পৃক্ত শেয়ার মার্কেটের সাথে সম্পৃক্ত তারা কিভাবে জাকাত আদায় করবেন আপনার শেয়ার যদি সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি করার জন্য হয় যে আপনি শেয়ার কেনার করার পর ক্রয় করার পর আপনি সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয় করবেন তাহলে যতগুলো শেয়ার কিনে রেখেছেন যেই দিন আপনি জাকাত আদায় করছেন ওই দিন ওই শেয়ারের যা মূল্য সেই মূল্যর উপর আপনি জাকাতের হিসাব লাগাবেন যখন ক্রয় করেছিলেন তখনকার মূল্য নয় যেই দিন জাকাত বের করছেন ওই দিন শেয়ার বাজারে স্টক এক্সচেঞ্জে আপনার শেয়ারের যা দাম সেই দামের উপর আপনাকে জাকাত লাগাতে হবে আর যদি আপনার শেয়ার হয় প্রাইমারি তথা আপনি কোনো কোম্পানির সাথে শেয়ারে বিজনেস করে সেই কোম্পানির কাছ থেকে লাভ নেবেন সেই লাভ ভোগ করবেন তাহলে আপনি জাকাত কিভাবে আদায় করবেন আপনি যেই কোম্পানির সাথে শেয়ার করছেন প্রাইমারি তাহলে সেই কোম্পানিকে আপনাকে জানাতে হবে আপনাকে বলতে হবে যে আপনাদের কোম্পানিতে জাকাতেবল সম্পত্তি কতখানি আছে আপনাদের কোম্পানিতে জাকাতেবল সম্পত্তি কতখানি আছে একটা কোম্পানির যেগুলো কাঁচামাল তথা আপনি কাপড় চোপড় তৈরি করবেন গার্মেন্টসে তাহলে সুতো আপনার কাঁচামাল হিসেবে ধর্তব্য হবে কাঁচামালের উপর জাকাত লাগবে যেটা তৈরি হচ্ছে কাপড় চোপড় পণ্য সেটার উপরও জাকাত লাগবে যেটা তৈরি হয়ে গেছে বাজারে যাবে সেটার উপরও জাকাত লাগবে কিন্তু আপনার যে এরিয়ার উপর কোম্পানিটা আছে যে জমির উপর যে বিল্ডিং এর উপর এবং আপনার কোম্পানির যে মেশিনারিজ গুলো আছে যেগুলোকে বলা হয় আপনার ফিক্সড অ্যাসেট এই মেশিনারিজ গুলোর উপর আপনার জাকাত লাগবে না বরং আপনার কাঁচামাল তৈরিকৃত পণ্য এবং তৈরি হচ্ছে এরকম পণ্যের উপর জাকাত লাগবে তো আপনার কোম্পানিকে আপনাকে বলতে হবে যে আপনার সাথে আমার শেয়ার আছে আপনার কোম্পানিতে জাকাতে বল সম্পত্তি কতখানি কোম্পানি যদি আপনাকে স্টেটমেন্ট দেয় যে আমার কোম্পানিতে ত্রিশ পার্সেন্ট সম্পত্তি জাকাতে বল তাহলে ওই কোম্পানির সাথে যদি আপনার একশো টাকার শেয়ার থাকে তাহলে একশো টাকায় ত্রিশ টাকার উপর আপনাকে জাকাত ধরতে হবে কথা কি আমার বুঝতে পারছেন কথা স্পষ্ট স্পষ্ট না হলে আবার বুঝিয়ে বলতে হবে যদি সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি করেন তাহলে যেই দিন জাকাত বের করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের যা দাম তার উপর আর যদি প্রাইমারি কোম্পানির সাথে শেয়ার করে বিজনেস করেন তাহলে কোম্পানির সম্পত্তির পুরো সম্পত্তির যত পার্সেন্টের উপর জাকাত ফরজ কোম্পানি বলছে আমার ত্রিশ পার্সেন্ট সম্পত্তি জাকাতে বল আর আপনি কোম্পানির সাথে শেয়ার কিনেছেন একশো টাকার শেয়ার তাহলে আপনার একশো টাকার ত্রিশ টাকার উপর জাকাত দিতে হবে কথা আমার বুঝতে পারছেন এবার তারপরে যদি আপনি ঋণগ্রস্ত হন বা মানুষকে ঋণ দিয়ে থাকেন মানুষের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন ব্যাংকের কাছ থেকে অথবা আপনি মানুষকে ঋণ দিয়েছেন দুটার ক্ষেত্রে আপনার জাকাতের হিসাব কিভাবে হবে যদি আপনি মানুষকে ঋণ দেন আর যদি সেই ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে আপনি ঋণটা একদিন না একদিন পাবেন যাকে ঋণ দিয়েছেন সে আপনাকে শোধ করবে একদিন না একদিন তাহলে এই ঋণের টাকার উপর আপনাকে জাকাত ধরতে হবে কথা বুঝতে পারছেন আর যদি আপনি ঋণগ্রস্ত হন তাহলে কেন আপনি ঋণগ্রস্ত যদি আপনি আপনার পরিবার পরিজন চালাতে গিয়ে আপনার দৈনিক জীবন চালাতে গিয়ে পারছেন না চালাতে আপনার খাবার নাই টাকা নাই পয়সা নাই জীবন যাপন চলে না পরিবার পরিজনকে ভালোভাবে পড়াশোনা করাতে পারেন না এক কথা আপনার প্রয়োজন পূরণ হয় না তাই আপনি ঋণ নিয়েছেন তাহলে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনার প্রয়োজন পূরণ হয় না যেটা আপনার দৈনিক জীবনের সামাজিক জীবনে আপনার সন্তান সন্ততি পিতা মাতা এবং স্ত্রীর এবং আপনার যা হক এই হক পালন করতে আপনি ব্যর্থ হয়ে জন্য আপনি মানুষের কাছে ঋণ নিয়েছেন এই ঋণ যদি আপনাকে একবারে আদায় করতে হয় তাহলে জাকাতের যে সম্পত্তির হিসাব লাগিয়েছেন তার থেকে এই ঋণের টাকাটা বাদ দিয়ে দিবেন তারপরে দেখবেন যে আপনার সম্পত্তি নেশাব পরিমাণ হচ্ছে কিনা হলে জাকাত দিবেন না হলে দিবেন না হলে যতখানি হবে তাতে জাকাত দিবেন আর যদি আপনার এই ঋণ কিস্তিতে আদায় করতে হয় তাহলে আগামী এক বছর আগামী চন্দ্র এক চন্দ্রের এক বছর যে এক বছর পর আপনি আবারও জাকাত আদায় করবেন আগামী বারো মাসের প্রতি মাসে কত টাকা আপনাকে কিস্তিতে দেওয়া লাগবে তার একটা টোটাল হিসাব করে আগামী এক বছরে আপনাকে যা ঋণ পরিশোধ করা লাগবে সেটা বাদ দিবেন পুরোটাই বাদ দিবেন না সেটা বাদ দিয়ে বাকি টাকার উপর জাকাত ধরবেন কথা কি আমার বুঝতে পারছেন যদি কিস্তিতে পরিশোধ করা লাগে তাহলে আগামী এক বছরে যত টাকা পরিশোধ করা লাগবে সেই হিসাব বাদ দিয়ে বাকি টাকার উপর আপনাকে জাকাত ধরতে হবে আর যদি বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোর মতো বাংলাদেশের ব্যবসায়িকদের মতো গার্মেন্টসদের মতো এই দেশে তো লোন না নিলে বিজনেসই হয় না আপনি বিজনেস করার জন্য লোন নিয়েছেন ব্যবসা করার জন্য লোন নিয়েছেন বা জাকাতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য আজকে যে সমস্ত দেশে বাধ্যতামূলক জাকাত আদায় করা হয় পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়া বা সৌদি আরব সেই সমস্ত দেশের জনগণ জাকাতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যত পরিমাণ সম্পত্তির উপর জাকাত ফরজ হয় তত পরিমাণ সম্পত্তির উপর লোন নিয়ে ব্যাংকে রেখে দেয় যে আমি ঋণগ্রস্ত আমি জাকাত আদায় করতে পারছি না কথা আমার বুঝতে পারেননি 
বুঝতে পারছেন কি এই জন্য আপনি আপনার প্রয়োজনের বাইরে অপ্রয়োজনীয় কাজে যে ঋণ নিয়েছেন বিজনেসের জন্য ব্যবসার জন্য এই সমস্ত ঋণ ধর্তব্য হবে না বরং আপনি ঋণগ্রস্ত হলো আপনার যা সম্পত্তি আছে তার উপর আপনাকে জাকাত আদায় করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি জাকাতের উপর এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা স্মরণ রাখবেন জাকাতের আরও একটা হিসাব যে আমাদের দেশে উট নাই কিন্তু আমাদের দেশে গরু ছাগল আছে ছাগলের জাকাতের হিসাব হচ্ছে চল্লিশটা ছাগল হলে একটা ছাগল জাকাত হিসেবে বের করা লাগবে একশো বিশটা ছাগল হওয়া পর্যন্ত চল্লিশ থেকে একশো বিশ পর্যন্ত একটা ছাগল একশো বিশ থেকে নিয়ে দুইশো পর্যন্ত দুইটা ছাগল আর দুইশো এক থেকে নিয়ে তিনশো নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটা ছাগল চারশো থেকে নিয়ে চারশো নিরানব্বই পর্যন্ত চারটে ছাগল এইভাবে চারশো নিরানব্বই এর পর প্রতি একশোতে একটা ছাগল পাঁচশো থেকে পাঁচশো নিরানব্বই ছয়শো থেকে ছয়শো নিরানব্বই সাতশো থেকে সাতশো নিরানব্বই প্রতি একশোতে একটা করে ছাগল আপনার বাড়তে থাকবে জাকাত হিসেবে আর যদি গরু হয় তাহলে প্রতি তিরিশটা গরুতে এক বছর পার হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এই রকম গরুর বাচ্চা জাকাতে বের করতে হবে আর যদি গরু আপনার চল্লিশটা হয় তাহলে দুই বছর পেরিয়ে তিন বছরে পা দিয়েছে এই রকম গরুর বাছুর আপনাকে জাকাত হিসেবে বের করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাদিসের বাক্যে আছে সা ইমাহ তথা যেই সমস্ত গরু ছাগল উট ঘাস চোরে খাওয়া গরু ছাগল উট আপনার খরচ করা লাগে না মাঠে চোরে খায় মরুভূমিতে ঘাস চোরে খায় হাদিসে এই জাতীয় গরু ছাগল এবং উটের উপর জাকাত লাগানোর কথা আছে তাহলে আপনার যে গরুর খামার আছে ছাগলের খামার আছে বকরির খামার আছে এগুলোর উপর আপনি কিভাবে জাকাত আরোপ করবেন দুধের যে খামারগুলো আছে যারা গরু লালন পালন করে দুধের জন্য তাদের উপর কিভাবে জাকাত লাগবে কেননা গরু লালন পালন করার জন্য তা খরচ করে আর হাদিসে আছে যে গরু বকরি উট চোরে খায় যার পিছনে মালিককে খরচ করা লাগে না তার উপর জাকাত খরচ কথা কি আমার বুঝতে পারছেন আর আজকে আমাদের বাংলাদেশে চোরে খাওয়া গরুর এত পরিমাণ হবে না যে কারো চোরে খাওয়া গরু ত্রিশটা চোরে খাওয়া ছাগল চল্লিশটা এরকম হবে না যদি হয় তাহলে খামারেই আছে তাহলে ওই খামারের গরু ছাগল গুলোর উপর জাকাত লাগবে কিনা খামারের গরু ছাগল গুলোর উপর বা গরু ছাগলের উপর দুইভাবে জাকাত লাগবে বাংলাদেশে ভারত থেকে গরু নিয়ে এসে বিক্রি করা হয় যদি আপনি গরুর বিজনেস করেন আজকে একশোটা গরু কিনেছেন কাল সকালে একশোটা গরু ঢাকায় সাপ্লাই দিবেন তাহলে ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যেভাবে জাকাত ধরেন ওই একশোটা গরুর আজকের বিক্রয় মূল্য যা তার উপর জাকাত ধরবেন কথা আমার বুঝতে পারছেন আর যদি গরু ছাগল নিয়ে আপনি কুরবানির বিজনেস না করেন যে ভারত থেকে নিয়ে এসে সাপ্লাই দিলেন দিনকে দিন এক সপ্তাহের মধ্যেই বরং আপনি গরু ছাগল লালন পালন করছেন আপনার খামারে বছরকে বছর তাহলে ইমাম মালিক রাহমহল্লা বলছেন যে আপনার উপর জাকাত আদায় করতে হবে এবং রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে যখন ঘোড়ার জাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন আল্লাহ রাসুল ওই যে সুরাজ ইলজালার ওই আয়াত পেশ করেছিলেন কেউ যদি একটা ভালো কাজ করে তাও কি আমাদের দিন দেখতে পাবে আর যদি কেউ একটা গুনাহের কাজ করে তাও কি আমাদের দিন দেখতে পাবে এই কথা বলে আল্লাহ রাসুল বুঝাতে চেয়েছেন যে আপনার জাকাত আদায় করা উচিত রাসুলের হাদিসে আছে চোরে খাওয়া গরু ছাগলের উপর জাকাত আদায় করতে হবে কিন্তু যেহেতু এখন চোরে খাওয়া গরু ছাগল নাই তাই খামারে যে সমস্ত গরু ছাগল লালন পালন হয় এগুলোর উপরও এই হিসাব লাগিয়ে জাকাত আদায় করতে হবে এটাই প্রণিধানযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য মত সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদেরকে সুষ্ঠুভাবে জাকাত আদায় করার তৌফিক দান করুক এই দোয়াই করি আল্লাহ আমিন